What's up? What's up? What's up? Papainitin muna natin si Nmax Medyo nalamigan si Nmax natin Hindi ko siya nagamit for 2 days Grabing vibration Anyway, kumusta kayo? Are you doing great? Today is January 19 And today is The day na nakuha ko yung Aking Nmax 155cc One year na siya Today Binayaran ko siya January 18, 2019 And na-release siya sa akin January 19 na 2019 so as of now 1 year na si NMAX natin ang odometer niya is 38,407 kilometers 38,407 kilometers yung tinakbo ni NMAX ko sobrang dami ng ride sobrang dami ng tour sobrang dami ng endurance whoops grabe si NMAX sobrang solid Isipin nyo guys, 1 year, 38,407 kilometers yung tinakbo ng aking NMAX. 1 year pa lang yan. <laughs> Diyos ko po, ang maintenance, ang maintenance. Anyway, uh, magbibigay ako sa inyo ng mga reviews um, sa Yamaha NMAX 155cc during um, gamit ko siya halos sa buong taon. Naisipan ko maggawa ng review about kay NMAX. Sa totoo lang, ngayon lang talaga, one year talaga Ayaw ko kasi gumawa ng review na yung Parang yung base on base lang sa libro Ayaw ko ng review ng ganun Ang gusto kong review talaga is yung experience ko Dito sa NMAX nito Sa one year na paggamit ko sa kanya Yun yung gusto kong review Hindi yung review na may details na i-explain mo na lang Ganun-ganun, ABS siya, 155cc Magantakit yung shock Ayaw ko ng ganun, yun yung Based on my experience, ito yung review ko sa Yamaha NMAX 155cc na one year na sa akin. Let's go! Simula natin sa first first change oil ko kay NMAX nung nabili ko siya. Um, 486 kilometers pa lang, pina-change oil ko na siya. Ang oil na ginamit ko nung una is yung Yamalube na color violet, yung 4-stroke. Mabibili nyo to sa mga Yamaha Service Center I think nasa 210 pesos lang yun Yun yung first change oil na ginamit ko Tapos Yung second change oil naman ni NMAX Gumamit ako ng Shell Advance Ultra Scooter Yung 5W40 Kasi yun yung sinadjust sa akin ng mga friends ko Here in Bicol So yun din yung gamit na Gamit nilang oil sa kanilang XMAX Mga scooter Okay naman daw so I test it Anyway, okay naman yung performance ni Shell Advance Ultra Scooter um, High quality naman, okay yung performance ni Max, wala naman ako nasabi uh, Medyo pricey lang nga siya Nasa 496 pesos yun uh, Mabibili nyo siya sa mga gas station ng Shell Di ko alam kung may, ang iba kasing Shell na gas station walang available eh So, kailangan mo nyo pumili na merong nagbibenta nun Hanggang ngayon, yun na yung ginagamit kong oil ni NMAX Shell Advance Ultra Scooter 5W40 Ito naman yung susunod, sa gulong Ang gulong ni NMAX guys is stock, madulas Nagpalit ako ng gulong ni NMAX around mga 11,000 kilometers na Doon lang ako nagpalit ng gulong ni NMAX Nung nag 11,000 na, palit na ako ng gulong ang una kong pinalit na gulong kay NMAX is yung Metzler Feel Free Tires Kasi yun yung nakita ko kay Motodeck So yun yung binili ko guys uh, Mura lang yung bili ko nun kasi direct contact ako nun Siguro mga 4,300 na lang nata yun, limot ko na um, Okay naman yung Metzler um, Around 8,000 kilometers lang siya Medyo madulas na so nagpalit ako uh, Sumunod na gulong ni NMAX after ni Metzler is yung Angel Scooter Pirelli Ito lang yung masasabi ko guys ha sa performance wala akong masasabi sa Angel Scooter Pirelli that's why yun pa rin yung bibilin kong gulong after nito after mapudpud nitong Angel Scooter Pirelli ko yun pa rin, tested na wala na kayo bang hahanapin pa, yun na talaga yung gulong ni Max, the Angel Scooter Pirelli uh, nasa around 4,700 siya, both uh, front and rear na yun uh, mura na yun guys sige Actually kasi may kasama ako eh, best friend ko na sa likod, naka Aerox din siya, color blue Magpapachange oil kaming dalawa ngayon So ayun na nga guys, 
Uh, yung gulong ni Nmax um, Kung may Nmax lang naman kayo At kung gusto nyo na yung quality talaga Is Angel Scooter Pirelli Touring tires din kasi siya Okay naman yung Jablo Sobrang dikit sa daan Kaso ang um, bilis mapudpud Medyo sayang sa pera Dito ko na lang sa Angel Scooter Pirelli Medyo makakatipid-tipid ka pa Anyway guys Ako oh, kasi yung Yamaha Nmax ko talaga Is gamit na gamit ah, Kung gamit na gamit yung Nmax nyo Katulad sa akin uh, Kung tignan nyo yung mga past vlogs ko guys Ang bilis lang uh, tumakbo ng odometer ng NMAX ko That's why Nagpalinis ka agad ako ng panggilid Kasi grabe mag-dragging ang stock ng panggilid ng NMAX Siguro mga around 5,000 kilometers Nagda-drag na yung NMAX ko eh Kaya Nag-decide ako na palinisan to uh, Sa maintenance sa NMAX kung stock lang naman more on panggilid lang naman yung um, maintenance mo eh papalinisan mo yung panggilid um, check mo yung bola halos yun lang naman yung maintenance ni NMAX pag stock lang ha stock, panggilid, clutch shoe check ng clutch bell, pulley, bola halos yun lang tapos guys um, sa isa pang maintenance yung air filter yung air filter guys uh, may option pa naman kayo nun Uh, tatanungin nyo sa mekaniko kung okay pa naman yung air filter kung pwede pa naman hugasan ay hindi palinisan linisan na lang kesa sa bibili kayo medyo magastos din makakatipid ba kayo palinisan nyo na lang yung air filter so yun lang naman guys sa panggilid walang masyadong maintenance guys more on linis lang ng clutch shoe check ng bola yun lang kasi stock to stock lang naman tayo uh, pagdating naman guys sa uh, brake braking pad yun sa braking pad, medyo mahal yung braking pad ni NMAX guys Nasa 500 pesos yung, yung isa Rear and front so nasa 1000 pesos Okay naman yung braking pad ng NMAX, malambot kasi siya Kaso siguro nagpalit ako ng braking pad ni NMAX around 13,000 kilometers Yung first ko yan ha, first na palit, medyo mahal Yung second kong palit, um, inabot lang ng 8,000, palit ka agad ako Tapos Nagpalit ako ng local na brand ng braking pad Wag na wag kayong magpapalit ng local na brand ng braking pad guys Sinasabi ko na sa inyo, wag niyong gayahin yung ginawa ko Kasi ang tendency is sobrang tigas Pag nagbe-brake ako, sobrang tigas guys Hindi siya malambot Sobrang tigas, nadadamage na pala yung rotor disc ko Yung disc brake na tinatawag As much as possible, kunin nyo yung magandang braking pad Para hindi we... Dumi, dumipis yung rotor disc nyo or yung uh, disc brake nyo so ayan yung isa sa mga tips na masasabi ko sa inyo about sa braking pad wala pa ako naging problema kay NMAX sa makina kasi stock lang naman siya so let's skip about that kaya kaya ni NMAX bumiyahi guys Luzon to Mindanao kahit walang tigil nasa driver yung problema syempre titigil yung driver kahit straight mo si NMAX ng 1,200 kilometers na walang pahingahan kaya yun lang yung masasabi ko guys kaya don't bother Hanggang, hanggat stuck yung makina nyo kung bagong bago pa wag kayong matakot wag kayong matatakot guys sa mga nagtatanong sa akin kung hanggang saan yung kaya ni NMAX kayo yung tatanungin ko kung saan ang kaya nyo kung hanggang saan ang kaya nyo i-drive si NMAX yun yung hangganan ninyo kasi yung makina na NMAX hindi matatawaran Sobrang ganda, sobrang solid Sobrang quality Kung about naman guys sa shock Kung may pera lang naman kayo Bumili kayo ng shock ni NMAX Kasi Matagtag talaga siya Yun lang naman yung issue para sa akin kay NMAX Matagtag siya So kung may pera kayong pambili ng um, Raising Boy, YSS Collins Bumili na lang kayo So yun lang naman Sa battery 1 year na si NMAX ngayon 38,418 km May auxiliary light ako Okay pa naman siya Hindi ako nagka problema sa battery um, Good na good pa yung battery na NMAX natin uh, Solid pa siya kahit 1 year na Gamit na gamit ko siya guys ha? Hindi ito yung 1 year pero hindi mo siya gamit na gamit eto is one year gamit na gamit mo talaga yung battery kasi kasi alas everyday tinatakbo tong NMAX na to eh sa dami dami ng nabiyahe ko kay NMAX um, isa lang masasabi ko talaga guys eh sobrang ganda sobrang solid 
Pero may issue sa upuan Pag medyo matagal na babad na babad na yung pet mo sa upuan Medyo matigas na siya So pag na-feel nyo na yung matigas na Palitan nyo na lang Yun lang naman guys Wala ako masyadong burlo dahil sa NMAX ko Hindi ako masyadong naglalagay Ayoko ng ano uh, Hindi kasi ako fan masyado ng mga burlo loy. All I want is Um, makakatulong sa biyahe ko like I said dun sa past vlog ko yung makakatulong sa pagbiyahe ko hindi ko kailangan ng mga design design na yan I don't care about that ano pa ba experience uh, solid <laughs> madami na din ako endurance sa sinalian na gamit tong NMAX na to so wala na din ako masasabi kay NMAX hindi pa niya ako pinahiya ever since uh, siguro mga nakaraang buwan nagka problema ako kay NMAX eto yung issue ha stuck si NMAX guys ha stuck bola lang yung pinalitan ko guys pero may nangyaring masamang 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 nangyari sa aking NMAX actually that's why hindi ko siya nagagamit lately eto na yung issue eto na yung hidden issue na nangyari sa aking NMAX papunta ka ng trabaho uh, tumatakbo lang siguro ako ng mga around 40 km per hour nang biglang may tumunog parang gumaganon ganon akala ko yung parang nag welding lang na dinadaanan ko sa tabi tabi ng bahay may nag welding ganon yun pala hindi sa motor ko na pala tumigil ako hindi pa rin siya tumitigil gumaganon pa rin siya sa panggilid siguro so yun tinakbo ko siya hanggang sa makarating ako sa office tapos yun Um, siguro mga after 3 minutes malapit ako sa office nawala yung tunog niya yung, yung maingay na tunog nawala so syempre out of curiosity dinala ko siya sa mekaniko pumunta ako sa Yamaha Rev Zone then nung binaklas sa Yamaha Rev Zone yung aking NMAX eto yung nangyari check out nyo yung pictures guys nangyari kung nakita nyo sa picture yan yung nangyari sa panggilid ni NMAX ko gumasgas hindi ko alam kung ano nangyari pero sabi daw ng mekanik ko oh, uh, eto lang yung sinabi niya sa akin baka tornilyo daw or something hindi ko alam basta sobrang saklap na nangyari yan yung nangyari stuck yan guys ha ewan ko lang kung nangyari na yan sa iba hindi ko ubod akalain na ganyan yung nangyari sa aking NMAX hindi ko ubod akalain kasi stuck ako guys ha tapos ganyan yung nangyari nakakapanlumo isipin nyo turnilyo ewan ko syempre wala tayong magagawa no choice tayo so I decided na magpalit Nagpalit ako guys ng MTRT na puli. Ito na yung setup ng aking NMAX ngayon. Siyempre, walang stock na mabibili. That's why bumili ako sa mga aftermarket. Yung MTRT nasa 2600 yan, complete set with bola na. Kaso yung bola hindi ko ginamit kasi um, 11, walang combination. That's why ang linagay ko pa rin na bola yung stock na bola ni NMAX. 13. Yun yung binag uh, yun yung nilagay ko, yung 13 grams stock na bola ni NMAX. Uh, wala namang diferensya sa takbo kahit bumago yung panggilid. Actually, um, iba na nga eh, iba sa pakiramdam. Syempre ikaw ba naman yung um, nasira yung panggilid mo? Stock na nga lang nasira pa tapos syempre ngayon, ang nafe-feel ko ngayon sa NMAX ko medyo grabe yung vibration ng panggilid ko iba kasi 
Tinatest ko Tinest ko yung Yamaha and Max na stock At tinest ko to Sa panggilid daw Sa may torque Doon daw yung problema Kasi iba na daw eh Hindi na daw yung stock MTRT na Pero wala tayong magagawa Let's move on Ganun talaga yung buhay um, Ngayon nag na ako na Pupunta ako kay Mickey Maso Doon ako magpapaayos ng aking panggilid Kasi For preparation na din Para sa Quezon City Endurance Version 2 This coming February 23 Preparation ko na yun So yun lang naman Sobrang solid din Max guys uh, Ingatan nyo yung motor nyo Kung hindi naman kailangan Huwag nyo kargahan Kung tatakbo lang naman kayo Kung pagkinarga nyo ng 140 wag na Madami na din ako endurance sinalihan guys Tested ko na din Kaya ko din tumakbo ng arangkada Kaya ko din tumapos ng endurance Na kahit walang karga yung motor ko You don't need Kit naman Stock to stock lang Palit ka lang ng bola ang combination Yun lang Anyway, nasa Naga City na tayo ngayon Woo! Happy one year end Max Okay, magpaparaffle ako Magbibigyan ako ng isang helmet Full face helmet Spider Phoenix na helmet Mura lang naman kasi Nasa 2,700 ba yun? Sige Paparaffle ako ng 2,700 pesos na helmet Yung spider helmet uh, Abang kayo sa Facebook page ko uh, Check on my Facebook page Moto Sakto Search nyo lang sa Facebook Mag-post ako doon ng video Doon ko sasabihin yung instructions Check nyo out Check nyo doon Oop, Sige po e Check nyo doon Doon ako magpapost Abang abang kayo Okay na sa Yamaha na tayo Kaya pala, best friend ko, si Vincent, nakahirok siya. Whew. Sinamahan ko siya magpa-change oil ngayon eh. Okay na. Nag-lunch sila ng mga mekaniko. Kaway ka naman! <laughs> Childhood friend ko siya, simula pagkabata, magkaklase na kami hanggang, hanggang high school. Nagkahiwalay lang ng college. Ito yung Aerox niya, medyo parehas pa din yung NMAX at Aerox namin <laughs> Papawashing ka ni mamaya So yun guys, ito yung NMAX ko Sobrang solid, one year na sa NMAX, happy birthday, happy birthday to you Bibila kita ng gulong mamaya Kasi pudpud na Pirelli yan guys oh, Pirelli Hindi lang pantay yung Pirelli <laughs> Sige Proof na binili ko siya January 19 Ito yung re-stro niya Expired na din papa re ako bukas Monday <laughs> So yun um, Our date is January 23, 2019 Yun Nabili ko siya January 19 Pero na re siya January 23, 2019 So yun <laughs> I think we need a new Ano Paristro na tayo So abang na ba yan guys Abang kayo sa Facebook page ko uh, Ipopost ko doon yung instructions About sa helmet Isang helmet lang Wala tayong pera Walang gastos I mean madaming uh, gastos yun Tara paps Basta What's up <laughs> Long time Say ka mo Pali kong check engine Nag check engine Nag check engine eh Napabaya na ka o Nag check engine Sige Tara May stickers na kayo? Wala pa! Ay ako meron na! <laughs> Sakto! Yun! Ika meron ka na? Ay ka meron ka na no? O isa pa! O sige! <laughs> ano meron guys? Um, mamaya na lang Actually tapos na yung vlog Kasabang nyo na lang kayo sa Facebook page ko Mother Sakto Page sa Facebook page Tapos doon yung post yung Um, para for the helmet, mga ano instructions, mechanics. Dapat so, na ngayon guys, happy one year sa akin ng Max 155 PC, mga sakla. Maraming maraming salamat.